。什么？他们家也太会算账了吧？哦，合着娶你进门就是为了找一免费保姆啊？陈宇说：“这妈宝真的真太过分了，我找他去。”哎，哎呀，小雅，你就别给我添乱了，我都快烦死了。你有什么好烦的？现在不是你去不去英国的问题，现在是你在陈家地位的问题。啊，你要是真嫁过去，你还不得被他那个妈气我死啊？哎，我不是在意这个，我就是觉得，你说这事他要是提前跟我说，怎么着？提前跟你商量，你还真打算辞职跟他走啊？他还敢来？哎呀，待着！陈以生，过之心软，我可不是好惹的，知道吗？小智，对不起，不是我不想早点告诉你，而是出国这件事根本就还没确定，这都是我妈一厢情愿，觉得我肯定能走成。所以你妈才同意结婚，就是为了给你找一个免费的保姆。你也别说这么难听，我妈她是有私心，可她为什么不找别人呢？其实，在她心里啊，还是认可你的。你可是高材生，设计院的骨干。我呢，我就是职高毕业的，连大学什么样我都没见过。小芝，我不许你这么说自己。小芝，我说过，在我心里你是最好的。小芝，你也知道，我妈那个人死脑筋，我早就跟她提过我要跟你结婚，可她就是不答应。没想到。这次因为出国的事儿，他反而松了口，所以我就觉得，所以你就想先领了证，其他的以后再说。都说你最了解我了，陈景生，你这样会让我更为难的，你知道吗？如果到时候领了证，你又不去英国了，妈肯定会怪我的，会怪我因为我你没有去成英国留学。放心，不会的。再说，还有我呢。你，你这什么表情啊？只要我们结了婚，我一定护着你。那我们说好了，我不去英国。我真的很喜欢幼儿园的工作。小芝，没问题。其实，我想早点跟你结婚，也是希望给自己一个定心丸。我要真的去了英国，两年呢，万一你跟别人跑了怎么办？那你万一要是找个金发碧眼的洋妞怎么办？我绝对不会的。小芝，你就当是为了我，咱们事先答应我妈，等我们把证领了，到时候你想怎么样都行，好吗？你说你结个婚，婚礼不办，结婚照也不拍，他们老陈家上辈子拯救了全宇宙吗？哪找你这么听话的儿媳妇？哎呀，其实陈女士妈妈说的也有道理啊，我都没有爸爸妈妈，更别提什么亲戚了。再说了，这个结婚照能省就省点呗。行啦，你愿意委屈自己，我可不愿意。今天 SPA 全套算我的，那怎么行？就当是我送你的结婚礼物，不许说不行，当不当我是朋友？小雅，谢谢你。走
陈太太吗？这里是博雅大酒店，您之前预约的婚宴免费试吃活动已经交到了，你能按时来吗？等等等啊，来了来了，已经在酒店门口了。好的，我们恭候您的光临。我知，姐，对不起你。怎么样啊？手机没人接啊？他是不是反悔了？不可能。他也许是临时有事儿呢。小芝，你别着急，我再打个电话试试。陈鼎盛不会无缘无故闯进来的，他会不会出什么事儿了？比如说手机没电，车子抛锚。不行，我还是去他家看看。哎，你没事吧？我陪你去吧。不用了，你帮我在这儿等着，万一他来了，你就联系我。我去了。好。嗯、阿姨，我一直都联系不上陈鼎盛，你知道他去哪儿了吗？姐，陈领生是不是出了什么意外啊？怎么了？要是领生出了意外，是不是正合你意啊？你这是什么意思啊？妈，是小芝来了吗？开门啊！有话咱们好好说呀。阿姨，这到底是怎么回事啊？就是你看见的这么回事。霍芝，我正式通知你，我不同意你和领成结婚。从今天开始，你们俩不再有任何关系。开门！开门啊！你干什么？你看这多不好！他敲门那么大声音，让林玉听见了，以为咱们家出什么大事儿了。这。让他们俩见个面，把话说清楚不就行了吗？行行行行行，你看你放手行吗？哎，我让你去。对不起了，阿姨，我一定要跟陈律师说清楚。不，妈，你到底要干什么呀？哈，妈，你都敢冲我吼了啊？这个女人有什么好啊？你为了她，你敢吼你妈？妈，我没有，您别生气。咱们有话好好说呀！还有什么好说的？霍芝，你一没学历，二没家世，三没本事，这些我都忍了。谁让我儿子偏偏喜欢你呢？可是你现在脚踏两只船，给我儿子戴绿帽子呢！我是绝对不会允许像你这样的女人进我们陈家的门，你知道吗？阿姨，我没有，我不知道你在说什么，我都亲眼看见了。啊，老天有眼。让我在你们没领结婚证以前认识了你的真面目，林生，听妈的啊，立刻跟他断了。妈明天就去给你找一个比他好一万倍的女孩子。妈，我相信小芝不是那样的人，这里面一定有误会。阿姨，如果你后悔同意我跟陈林生结婚，你可以直说，但是你绝对不能侮辱我的人格。人格？哼，像你这种女人还有脸过谈人格呀？啊，只有我们林生这么善良的孩子才会受你的骗。我早就应该想到，你接近林生就是不怀好意。妈，你别这么说小芝。妈不会害你的。林生，听妈的啊，给他断了。妈，你别说了。小芝，我不知道究竟发生了什么，要不，要不你先回去吧，回头我再找你。不许去！我把话放这儿了，你一辈子都别想进我们陈家的门。你马上给我走，走！
这三年，我妈让你受了不少委屈，但你要相信我，要娶你的人是我，要跟你过一辈子的人是我，嫁给我，我一定会让你幸福。电话，再给你打又不接了，你怎么了？我们分手了。分手了？我找他去。哎，跟他没关系，是我后悔了，我不想结婚了。屁呀、啊！你从谈恋爱开始就想嫁给陈鼎生，你后悔？是陈鼎生那个鸡皮妈后悔了吧？妈，你干嘛呀？你把手机还给我！妈，干嘛呀？妈，谁让你假装绅士的？你在侵犯我人身自由！你要是觉得我侵犯你人身自由，你可以去告我呀！有本事去法院告我呀！要不然我们断绝母子关系，我明天就把你从户口本上除名！你看看，你看看，我们养了快三十年的儿子，为了一个女人跟他亲妈吵！哎呀，小燕，小燕